তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ক্লাস 9 এর ইংলিশ বইয়ের এটি হচ্ছে লেসন 6 এবং লেসন 6 এর যে কবিতাটি রয়েছে মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দা হিল মাইল্ড মানে কি নরম আর মিস্ট মানে কুয়াশা অর্থাৎ নরম কুয়াশা আপন দা হিল পাহাড়ের উপর অর্থাৎ এখানে কবি যে টাইটেলটা দিয়েছেন পাহাড়ের উপর ভাসমান নরম কুয়াশা কবির নাম দেখে নাও ইমিনি জেন ব্রোনটি তোমাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে এই কবিতাটির নাম এবং কবির নাম মুখস্থ করে নাও ঠিক আছে তারপরে যে দেখো এখানে তোমাদের তিনটি লাইনের মধ্যে কবি সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে যেটা হচ্ছে কি যে ইমিলি জেন ব্রোনটে তিনি জন্মেছিলেন 1818 খ্রিস্টাব্দে এবং মারা গিয়েছিলেন 1848 খ্রিস্টাব্দে তো এটা দেখলে বোঝা যায় বোঝা যায় যে তিনি মাত্র 30 বছর বয়সে বেঁচে ছিলেন এবং যক্ষারোগে তিনি মারা গিয়েছিলেন ঠিক আছে এই কবির মাও কিন্তু মারা গিয়েছিল যক্ষারোগে যখন কবির বয়স ছিল মাত্র 3 বছর এবং এই কবি তখন তার বাবার কাছেই মানুষ হয়েছিল এবং ছোটবেলা থেকেই লেখার প্রতি তার আগ্রহ ভীষণ ছিল লেখালেখি করতেন কিন্তু তোমাদের তার সাথে এটা জেনে রাখা দরকার যে ইমিলি জেন ব্রোনটে এই নামটা কিন্তু তিনি প্রকাশ করেননি তার গ্রন্থগুলিতে তিনি একটা ছদ্ম নাম ব্যবহার করতেন সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এলিস বেল এলিস বেল ছদ্ম নামে কিন্তু তিনি বিভিন্ন রকম তার লেখা তার কবিতা তার নভেল এগুলো তিনি প্রকাশ করেছিলেন তো তার যে জীবনের বিখ্যাত যে নভেলটি তিনি লিখেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে দেখো এখানে লেখা আছে বেস্ট রিমেম্বার্ড ফর আর অনলি নভেল উথারিং হাইটস এই যে নভেলটা এটা তোমরা মনে রাখতে পারো উথারিং হাইটস এটাই হচ্ছে তার জীবনের সব থেকে বড় একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থটা তাকে একটা ভীষণ খেতি এনে দিয়েছিল চরম তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল ইংরেজি সাহিত্যে ঠিক আছে তারপরে এখানে দেওয়া আছে দেখো লং কনসিডার্ড এ ক্লাসিক অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ লিটারেচার মানে ইংলিশ সাহিত্যের এই যে এই মানে উপন্যাসটি এটা একটা ক্লাসিক মানে ক্লাসিক নাটক উপন্যাস হিসেবে মনে করা হয় এটা এটাকে একটা মাস্টারপিস হিসেবে মনে করা হয় এই উপন্যাসটিও খুব সুন্দর এই উপন্যাসের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্র রয়েছে যেমন তোমার রয়েছে কি এখানে আর্নস মানে আর্নস পরিবার আর ওই লিন্টন পরিবারের কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে আর্নস পরিবারের যে প্রধান তিনি একটা ছেলেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন এই ছেলেটির নাম হচ্ছে হিথক্লিপ তো ওই হিথক্লিপ এবং এই বাড়িতে আনস বাড়িতে একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল ক্যাথারিন এবং ছোট থেকেই হিথক্লিপ আর ক্যাথারিনের মধ্যে একটা কিন্তু সম্পর্ক তৈরি হয় ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং যেটা তাদের ওই মেয়েটার দাদা যেটা মেনে নিতে পারেনি এবং স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু সেই দাদা সেই দাদার মনের মধ্যে একটা রাগ ছিল ওই হিথক্লিপের উপর ঠিক আছে বড় হওয়ার পর যখন বড় হয় ক্যাথারিন তখন যখন বড় হয় বুঝতে শিখে বুঝতে শিখে তখন ক্যাথারিন মনে করে যে না তার এটা ঠিক হচ্ছে না তার কিন্তু একটা সামাজিক মর্যাদার দরকার তো সেই জন্য ক্যাথারিন কি করেছিল তাদের প্রতিবেশী গ্রামে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছিল ঠিক আছে এডগার লিন্টন নামে ছেলেটিকে বিয়ে করেছিল এবং একটা ভালো বাড়িতে মোট কথা বিয়ে হয়েছিল তো এর ফলে কি হয় হিথক্লিপের মনে অনেক কষ্ট হয় এবং হিথক্লিপ সেই ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তারপর কয়েক বছর পর আবার ফিরে আসে ওইখানে এবং ফিরে আসে তখন কিন্তু তার মনে শুধু থাকে প্রতিহিংসা মানে বদলা নেওয়ার একটা ভাবনা নিয়ে এসে ফিরে আসে ঠিক আছে তো এই বিষয়টাই রয়েছে উথারিং হাইটসে এবং যেটা খুবই একটা ভালো নভেল যদিও এই নভেলটা আর যখন মানে মানে প্রকাশিত হয় এবং এই উথারিং হাইটস যখন একটা মানে কি যে একটা ভালো নভেল একটা ভালো উপন্যাস বলে মনে করা হয় তখন কিন্তু এই ইমেলিজেন ব্রোনটে তখন বেঁচে ছিলেন না কারণ সেটা আঠারোশো আটচল্লিশের পরে হয় সারাংশটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সামারিটা এই কবিতাটি কিসের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তো দেখো প্রথম লাইনে বলা হয়েছে ইন দিস পয়েম দ্য প্লু মিস্ট দ্যাট সারাউন্ড দ্য ডিস্টেন্ট মাউন্টেন্স রিমাইন্ড দ্য পয়েট অফ দ্য হ্যাপি ডেজ অফ ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড দ্যাট সি হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড এই কবিতাতে দ্য ব্লু মিস্ট নীল রঙের কুয়াশা দ্যাট সারাউন্ড দ্য ডিস্ট্যান্ট যে কুয়াশাটা ঘিরে রেখেছে ওই দূরে ডিস্ট্যান্ট মাউন্টেন অর্থাৎ দূরবর্তী যে পাহাড়গুলি পর্বতগুলি রয়েছে সেই পর্বতগুলোকে ঢাকা রেখেছে নীল কুয়াশা রিমাইন্ড দ্য পয়েট এবং ওই নীল কুয়াশাকে দেখে কবির মনে পড়ে যাচ্ছে অব দ্য হ্যাপি ডেজ অফ ইউথ তার যৌবনকালের সুখী দিনগুলির কথা আনন্দের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড চাইল্ডহুড এবং শৈশবকালের তার শৈশব এবং যৌবনকালের আনন্দের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে কি দেখে না পাহাড়ের উপর যে নীল কুয়াশা ভাসছে সেই কুয়াশাকে দেখে দ্যাট সি হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড এবং যে দিনগুলো তিনি পার হয়ে চলে এসেছেন অ্যাজ সি ডিসক্রাইবস দ্য ল্যান্ডস্কেপ যখন তিনি ল্যান্ডস্কেপের বর্ণনা দিচ্ছেন ল্যান্ডস্কেপ মানে হচ্ছে স্থলভাগ স্থলভাগটার যখন তিনি ডিসক্রাইব করছেন বর্ণনা দিচ্ছেন সি শিফটস ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট টু দ্য পাস্ট তিনি তখন মনে মনে কোন দিকে মনে মনে চলে যাচ্ছেন প্রেজেন্ট থেকে পাস্টে অর্থাৎ তিনি বর্তমান থেকে চলে যাচ্ছেন অতীতে অ্যান্ড দিন টু দ্য প্রেজেন্ট এগেন এবং তারপরে আবার বর্তমানে ফিরে আসছেন অর্থ
এরপর দেখো আমি তোমাদের কবিতাটি শুরু করছি এবং লাইন বাই লাইন আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা অবশ্যই এই স্ক্রিনটাকে বড় করে নাও যাতে লেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাও দেখো এরপর আমি কবিতাটি বলছি কবিতাটির লাইনগুলো তোমরা মন দিয়ে শোনো মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল অর্থাৎ নরম কুয়াশা আপন দ্য হিল পাহাড়ের উপর পাহাড়ের উপর নরম কুয়াশা যেগুলো ভাসছে যেগুলো কবি দেখতে পাচ্ছেন টেলিং নট অফ স্টর্মস টু মরো এবং এই কুয়াশা টেলিং নট অর্থাৎ বলছে না অফ স্টর্মস ঝড়ের কথা ঝড়ের কথা বলছে না টু মরো আগামীকাল আগামীকাল ঝড় হবে সেরকম কোনো কথা বলছে না অর্থাৎ ঝড়ের কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না এই ভাসমান নরম কুয়াশা পাহাড়ের উপর আরো একবার বলছি পাহাড়ের উপর যে নরম কুয়াশা গুলি ভাসছে সেই কুয়াশা গুলি ইঙ্গিত করছে যে আগামীকাল আর কোনো ঝড় টড় হবে না নো না হবে না দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল কেন কি দিনটা দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড দিনটি কেঁদেছে ইটস ফিল প্রাণ ভরে এখানে কবি বলতে চাইছেন যে সারা দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে স্পেন্ট ইটস স্টোর অফ সাইলেন্স সরু এবং কাটিয়েছে মানে খরচ করেছে ইটস স্টোর অফ সাইলেন্ট সরু তার নীরব দুঃখের যে ভান্ডার তার নীরব দুঃখ ব্যয় করেছে খরচ করেছে অর্থাৎ এই দুটো লাইনে যেটা বলতে চাইছে কবি যে সারাদিন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে ফিল ফিল মানে কি প্রাণ ভরে যে এখানে দেখো মানে দেওয়া আছে মানে প্রচুর পরিমাণে মেঘ ফুল মানে প্রচুর পরিমাণে ঠিক আছে তাহলে সারাদিন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে এবং এই বৃষ্টির মাধ্যমে যেন তার নীরব দুঃখ গুলো কেসে খরচ করেছে ঠিক আছে তারপরে দেখো সেকেন্ড স্টেজে কি বলছেন ও আই এম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইয়ুথ আমি যেন ফিরে গেছি টু দ্য ডেজ অফ ইয়ুথ কোথায় ফিরে গেছি আমি ডেজ অফ ইয়ুথ অর্থাৎ যৌবনকালের দিনগুলিতে আমি ফিরে গেছি আই এম এ চাইল্ড ওয়ান্স মোর আমি যেন আরো একবার ওয়ান্স মোর মানে কি আরো একবার আমি আমি আরো একবার শিশু হয়ে গেছি অ্যান্ড নিথ মাই ফাদার সেল্টারিং রুপ এবং নিচে কার নিচে মাই ফাদার সেল্টারিং রুপ আমার বাবার আশ্রয় প্রদানকারী ছাদের নিচে সেল্টারিং রুপ এখানে সেল্টারিং টা পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমার বাবার আশ্রয় প্রদানকারী ছাদের নিচে নিত মানে নিচে অ্যান্ড নিয়ার দা ওল্ড ওল্ড হল ডোর এবং আমি দাঁড়িয়ে আছি কোথায় পুরনো হল ঘরটার দরজার কাছে আমি দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যগুলো দেখছি তার মানে কবি যেটা বলতে চাইছেন যে কবি তার বাবার আশ্রয় প্রদানকারী ছাদের নিচে ওই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটি দেখছে কোন দৃশ্যটি এই যে প্রথমে যে এটা বলা হয়েছে যে পাহাড়ের উপর নীল কুয়াশা ভাসছে এবং এই কুয়াশা থেকে কবির মনে হচ্ছে যে আগামীকাল কোনো ঝড় টড় হবে না কেননা আজকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে আর বৃষ্টি হয়েছে এমনই কবির মনে হচ্ছে যেন তার জমানো দুঃখ এই দিনটি যেন তার জমানো নীরব দুঃখগুলোকে সমস্ত দুঃখগুলোকে মানে শেষ করে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে দুটি স্ট্যান্ডা হয়ে গেল দেখো তিন নম্বর স্ট্যান্ডে বলা হচ্ছে আই ওয়াচ ইট ইস ক্লাউডি ইভিনিং ফল আমি দেখছি আমি বলতে এখানে কি পয়েট ঠিক আছে এই যে আই এম আই দিয়ে বলা হয়েছে দেখো আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফুল ফল আমি দেখছি যে এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা ক্লাউডি ইভিনিং ফল ফল মানে কি নামা তাহলে আমি দেখছি কি মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাটা নামছে আফটার এ ডে অফ রেন সারাদিন বৃষ্টির পর সারাদিন বৃষ্টির পর আকাশে এখনো মেঘলা রয়েছে তাহলে সেই সন্ধ্যা হচ্ছে তাই কবি এখানে বলছেন কি মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা তাহলে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাটা হচ্ছে সারাদিন বৃষ্টির পর ঠিক আছে ব্লু মিস্ট তারপরে লাইনে যেটা আছে ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার ফল গ্রীষ্মকালের ঘন মেঘের নীল কুয়াশা এবং মিষ্টি কুয়াশা নীল কুয়াশা মিষ্টি কুয়াশা সামার পল পল মানে কি ঠিক ক্লাউড এটা ওয়ার্ড নোটে দেওয়া আছে তোমরা দেখবে নিচে আছে গ্রীষ্মকালের ঘন মেঘের নীল মিষ্টি কুয়াশা এগুলোকে দেখতে পাচ্ছি আমি কোথায় আমি বলতে এখানে কবি দেখতে পাচ্ছি কোথায় দেখতে পাচ্ছি এই কুয়াশাটা দা হরাইজেন্স মাউন্টেন চেন অর্থাৎ পর্বত মাউন্টেন চেন মানে কি পর্বতমালা পর্বতমালা দিগন্ত রেখার পর্বতমালায় অর্থাৎ দূরের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে কি আকাশটা পর্বতের পেছন দিকে নেমে গেছে ঠিক আছে মানে মিশে গেছে পর্বত আর আকাশ মিশে গেছে তাহলে সেই জায়গাটায় কবি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন দেখছেন কি যে নীল আর মিষ্টি কুয়াশা গুলো ভাসছে পুরো পর্বতগুলির উপরে এই যে পর্বতমালার উপরে ভাসছে তাহলে এই দৃশ্যটা দেখছে কখন দেখছে এটা আবার এটা আবার সন্ধ্যাবেলায় দেখছে ঠিক আছে এরপরে দেখো তারপর লাস্ট স্ট্যান্ডাতে কি আছে The damp stands in the long green grass. Damp means ki sanch chete bhaab. Stand, sanch chete bhaab dhekha jatche. Dari yasi means ki sanch chete bhaab dhekha jatche. Kothai, in the long green grass. Or thath lomba shobuj ghaaser modde. Lomba shobuj ghaaser modde. Eta sanch chete bhaab dhekhte pao jatche. Kano sanch chete bhaab dhekhte pao jatche. Karan saradini bishti hoi chche. Tehi bishti gulo takhano pori jonte ki. Into lomba shobuj ghaaser pori legi aache. Tai shi sanch chete bhaab ta dhekha jatche. As thick as morning tears. Ebang oi sanch chete bhaab ta ke dhekhe mone ho chche. কিসের সকালের অশ্রু জলের মতো মর্নিং টিয়ার্স মর্নিং টিয়ার্স মানে সকালের চোখের জল অর্থাৎ শিশিরের কথা বলা হচ্ছে
বৃষ্টি তখন রয়েছে সেই বৃষ্টিগুলো শুকোয়নি ঠিক আছে তো সেইগুলোকে কবির মনে হচ্ছে যেন সকালে কবি যেমন দেখেন ঘাসের উপর শিশির দেখতে পান সেই রকম কবির মনে হচ্ছে যে শিশির যেন আছে কিন্তু শিশির নয় এটা বৃষ্টি এখানে তুলনা করা হয়েছে অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার ততটাই পুরো যতটা সকালের অশ্রু জল অর্থাৎ তার মানে সহজ ভাষায় বলতে গেলে সকাল বেলায় ঘাসের উপর যে শিশির জমে থাকে সেই রকম মনে হচ্ছে এখন এখন এই লম্বা সবুজ ঘাসগুলোর উপর একটা সেন্সেটে ভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে অ্যান্ড রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগরেন্স পাস এবং ফ্র্যাগরেন্স মানে কি সুগন্ধ আর সেন্ট মানেও সুগন্ধ তাহলে স্বপ্নালু সুগন্ধ পাস বয়ে যাচ্ছে দ্যাট ব্রিদ অফ আদার আদার ইয়ার্স এবং যেগুলো হচ্ছে অন্যান্য বছরের প্রাণবায়ু অন্যান্য বছরের প্রাণবায়ু এখানেও একটা অন্তর্নিহিত মানে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে যে একটা গন্ধ বয়ে যাচ্ছে কবি যেন একটা গন্ধ পাচ্ছেন ঠিক আছে কিসের গন্ধ এই যে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি হওয়ার পর তারপরে তিনি একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন পর্বতমালার উপরে পর্বতমালার উপরে কবি দেখতে পাচ্ছেন নীল মিষ্টি কুয়াশা তারপর আশেপাশে ঘাসের উপর একটা সেঁতসেঁতে ভাব দেখতে পাচ্ছেন এবং সবে মিলে কবি একটা কিন্তু গন্ধ পাচ্ছেন যেটাকে ফ্র্যাগরেন্স বলা হচ্ছে সুগন্ধ বলা হচ্ছে এবং এই সুগন্ধটা কবির আশপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর এই 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 গন্ধটা যেন হচ্ছে কি শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণবায়ু কিসের প্রাণবায়ু অন্যান্য অন্যান্য বছরগুলোর প্রাণবায়ু এটার মানে কি আবার এটার মানে হচ্ছে কি কবির জীবন থেকে যে বছরগুলো পার হয়ে গেছে সেই পুরনো বছরের কথাগুলো কবির আবার মনে পড়ছে তাই কবি বলছেন যে এই গন্ধটা বা এই যে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা যে দৃশ্যটা তিনি ছোট থেকে দেখে আসছেন এই দৃশ্যটা তিনি বড় হওয়ার পরেও দেখছেন আর বড় হওয়ার পরে যখন তিনি দেখছেন তখন তার মনে পড়ে যাচ্ছে আবার সেই অতীতের কথাগুলো তিনি ছোটবেলায় কেমন ভাবে এই একই রকম পাহাড়গুলো দেখতেন ঠিক আছে এই পাহাড়ের উপরে কুয়াশা দেখতেন মানে প্রকৃতিকে তিনি লক্ষ্য করতেন ছোট থেকে তাহলে তার সেই পুরনো বছরের কথাগুলো কিন্তু আবার মনে পড়ে যাচ্ছে তাই কবি লাস্টে এই লাইনটা মানে লিখেছেন যে দ্যাট ব্রিদ অফ আদার ইয়ার্স যেটা হচ্ছে কি যে গন্ধটা হচ্ছে অন্যান্য বছরগুলোর প্রাণবায়ু মানে অন্যান্য বছরগুলো আজকে কবির জীবনে নেই কিন্তু এই মানে এই দৃশ্যটা এই গন্ধ এই দৃশ্য গন্ধ সবকিছু যেন কবিকে অন্যান্য বছরগুলির কথা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন তার জন্যই এই গন্ধটা এই গন্ধটা হচ্ছে অন্যান্য বছরগুলোর প্রাণবায়ু ঠিক আছে বুঝতে পারলে যদি বুঝতে পারো তো ঠিক আছে যদি বুঝতে না পারো তাহলে তোমরা কমেন্ট করো আমাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে আবার আচ্ছা এরপরে দেখো কি আছে এরপরে তোমাদের এক্সারসাইজ কিছু আছে এক্সারসাইজগুলো আমি বলে দিচ্ছি এখানে কিছু অল্টারনেটিভ মানে যেগুলো ঠিক সেগুলো এগুলো তোমাদেরকে বলার কিছু নেই বললেই হচ্ছে ঠিক আছে দ্য মিস্ট ওয়াজ আপন দা কুয়াশাটা কোথায় রয়েছে আপন দা গ্রাস রুফ হিল পাহাড়ের উপর রয়েছে ঠিক আছে দ্য সোরো অব দ্য ডে ইজ ডেসক্রাইব অ্যাজ দিনের দুঃখটা যে বর্ণনা করা হয়েছে কিসে সাইলেন্স হলো নীরব নীরব দুঃখ বলা হয়েছে দিনের যে দুঃখটা সেটা হচ্ছে নীরব দুঃখ দা হল ডোর হল ঘরের দরজাটা ম্যানসিন ইন দ্য পয়েন্ট যেটা কবিতায় বলা হয়েছে এই হল ঘরটা কেমন ওল্ড ওল্ড হ্যাঁ ওল্ড তো বলা হয়েছে এই যে ওল্ড হল ডোর ঠিক আছে এরপরে তোমাদের আছে চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ক্লাউডি ইভিনিং এটা ইভিনিং হচ্ছে দ্য কালার অফ দ্য মিস্ট ইজ গ্রে হোয়াইট ইয়েলো ব্লু এটা ব্লু হচ্ছে কুয়াশার রংটি কেমন কুয়াশার রং বলতে এখানে ব্লু কথাটাই বলা হয়েছে ব্লু মিস্ট দ্য ড্যাম স্ট্যান্ডস অন দা এই যে স্যাঁতে ভাবটা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা হচ্ছে গ্র্যাস ঠিক আছে এরপরে দেখো এক্সারসাইজ টু এ একটা দুটো প্রশ্ন বলা হয়েছে হোয়াই ডাল দ্য পয়েন্ট সি হার্চেল পয়েন্ট সি থিংস অফ আর সাইলুড যখন কবি নিজের শৈশবকালের কথা মনে করছেন তখন তিনি কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন এটা হচ্ছে কবি তার বাবার কোথায় ওই আশ্রয় প্রদানকারী ছাদের নিচে তার মানে আমরা লিখবো দ্য পয়েট হোয়েন দ্য পয়েট থিংস অফ হার চাইল্ডহুড সি দিস ইজ হার সেল বেনেথ হাওয়ার ফাদার্স শেল্টারিং রুপ ঠিক আছে এটা উত্তর দুয়ের প্রশ্নে বলা হচ্ছে হোয়াট ইড দ্য পয়েট ওয়াচ অন দ্য ক্লাউড ইভিনিং মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় কবি কি দেখছেন আমরা এখানে লিখবো অন দ্য ক্লাউড ইভিনিং দ্য পয়েট ওয়াস্ট ব্লু অ্যান্ড সুইট মিস্ট অফ সামার পল দ্য হরাইজেন অথবা আপন দা মাউন্টেন চেন ঠিক আছে বা আপন দা হিল আমরা এভাবেও লিখতে পারি মানে বাংলাটা হচ্ছে কি কবি মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় কি দেখছেন তিনি দেখছেন ওই নীল আর মিষ্টি কুয়াশা দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের উপর পর্বতমালার উপর এক্সারসাইজ থ্রি এখানে কি বলা হয়েছে আইডেন্টিফাই দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস এ সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স এগুলো কীরকম সেন্টেন্স এগুলো সেগুলো তোমরা বলো যেমন প্রথম একটা সিম্পল ঠিক আছে তারপর এটা দ্য স্কাই ওয়াজ ব্লু অ্যান্ড আছে মানে এটা কম্পাউন্ড হচ্ছে দু নম্বরটা কম্পাউন্ড আর তিন নম্বরে আছে কি দাম ওল্ড ম্যান হু লিফট এখানে দেখো হু আছে হু দিয়ে লাইনটাকে এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে হু লিফট ইন এ ভিলেজ
এক্সারসাইজ ফোরে কিছু গ্রামার দেওয়া হয়েছে ডু এস ডিরেক্টেড প্রথমটা বলা হয়েছে কি চেঞ্জ ইন টু এ সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সে করো কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা কোশ্চেন ওয়াজ শো ইজি দ্যাট এভরিওয়ান কুড অ্যান্সার ইট এটা আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে যদি আমরা উত্তর করি উত্তরটা হবে দ্য কোশ্চেন ওয়াজ টু ইজি নট টু অ্যান্সার ইট ঠিক আছে নট টু অ্যান্সার ইট আমরা এখানে নট টু করবো কেননা এখানে যদি কুড নট থাকতো তাহলে আমরা যেভাবে করতাম দ্য কোশ্চেন ইজ টু ইজি টু অ্যান্সার যেহেতু এখানে কুড নট নেই সেই জন্য আমরা এখানে নট টু করবো যখন উত্তরটা করবো प्लानिटिफुलूशन इज वन दिन ठीक है पार्टिसिपेल আর তোমাদের এখানে বোধ হয় কিছু নেই তারপরে আবার নতুন পরের লেসেনটা শুরু হয়েছে তো এই ভিডিওটা তোমাদের এই পর্যন্ত ঠিক আছে